mga damit na kawa mula sa saging tampo sa isang fashion show sa Canada. Samaan natin sila mula sa kanilang paghahanda hanggang sa araw ng kanilang pagtatanghal. Kilalanin natin ang taong nasa likod ng mga magagarang ilaw at malinaw na sound system sa mga pagtitipon ng mga Pinoy sa Canada. Samahan natin siya sa isang malaking event. At boy band na BGYO kumataw at nagipagkulitan sa Filipino Fiesta sa Canada. Okay, ito ay yung venue at dito tayo magse-set up sa araw nito. Tara. Hapon na nang madatnan ko na kompleto na ang grupo ni Ronald o mas kilala sa pangalang DJ Ray sa venue wow, at kumakain so. muna pansamantala. Para sa mahab-habang puyatan mamaya, ang grupo lang naman niya kasi ang kinuha para maghanda ng lights and sounds sa gagawing fashion show kinabukasan. Ito ang kanyang sariling negosyo. At lagi nang pinagkakabalhan, maliban pa sa pagkakaroon niya ng full-time na trabaho. Matagal na ding panahon nang huli ko siyang makasama sa pagseset up. Pero kung noon ay dadalawa at tatato lamang kami, ngayon ay marami na siyang ibang kasama. Tunay nga, malayo na ang narating niya sa larangang ito. Bukod kasi sa mga simpleng pagtitipon ng mga Pinoy sa Canada, naging bahagi na rin siya ng mga malalaking events. At habang abala kami sa pagsesetup, Abala na rin sa paghahanda ang lahat ng mga sa gagawing fashion show. At kahit hating gabi na, wala pa rin humpay sa pag-ensayo sa gagawing pagrampa. Suot ang kanilang mga piling damit na gawa mula sa saging. So I have uh, DJ Ray with me. Siya yung responsible sa lights and sounds sa event nito. At anytime from now, maghumbisa na yung uh, pagrampah ng mga modelo sa Musa sa araw na ito. Uh, Nag-start po ito uh, nung dumating ako uh, since 2004 sa Canada. Gumawa uh, kami ng mga wedding, birthdays, uh, yun, mga debut, anniversaries, uh, eto, fashion shows, uh, and uh, mga pajan din. Mix and concert din. At sa mismong araw ng fashion show, rumang pa muna sa inihandang red carpet ang mga bigating bisita at mga sponsors. That made it to all the more special that I do the sublimation for the outfits that all the beautiful models are wearing today. And uh, it kind of brings a part of 
the Philippine culture, the First Nation culture of Canada together, which I believe is one of the first ever to happen. I love the Philippines. I've been there many times. I've seen the struggles. And yes, I, I'm so happy to be part, to help out as much as I can. Uh, but this is my second year that I've been invited to come. Uh, I enjoy seeing all this nice fashion and good looking people. <laughs> and the Filipino are good looking people. For those of you who doesn't know what Musa means, Musa is the scientific name for banana. Okay. Now, the uh, outfits that will be worn today during the fashion show are made from the uh, banana fabric, and this is designed in Davao, uh, the north uh, in Tagum. Bukod sa inirampang suot ng mga modelo, makakatulong din ito sa ilang kababayan natin sa Pilipinas dahil isa itong charity event. That's why we do the runway. It's because we're helping the livelihood in Tagum City or which is in, da in Tagum, Davao del Norte, which is the correction now, like the PDL, it's there. And then they are doing the weaver of the banana fabric and then now into the fashion. And this is a fashion show with a cost. So the pro some of the proceeds goes to the PDL in the Philippines and the indigenous women. Samantala, iba't ibang performers ang nagbigay kulay sa tatlong araw na Fiesta Filipino sa Canada. Pero siyempre, lalo pang lumakas ang hiyawan ng lumabas na ang grupong BGYO. Hindi rin sila nagpahuli sa viral ngayong sayaw sa TikTok. Pumaba rin sila ng stage at game na game na nakipag-selfie sa kanilang mga fans.
game, let's go. But exchange gift in three, two, one. Wallet, damn it! Ay, dapat mati. <laughs> so may dapat kayo. Gulay sa bahay kubo in three, two, one. Sitaw! Sitaw din nila ito. Kaya nga naman halos di magsawa ang mga nanood sa kanila. Pagganahin Kung puro damdamin Baka ikaw lang ay magkain Mahalagang kilalanin Ang iyong katunggali Para maiwasan mo Ang pagkakamali Lahat ng pagsubok sa buhay Ay nalalampasan Ituring na diamante Lahat ng naranasan Maging mapagkumbaba Iwasan ang kayabangan It's been a short At pagganyan Ay kinakailangan Kalmado ka lang Huwag masyadong agresibo Manatiling positibo Iwasan ang negatibo Lumipat ng malaya Para ang ibot sa hardin Kung saan patungo Dapat ito ay sundin ang prinsipyo mo yun ang pinakamahalaga Huwag mong baliwalain sa'yo na katalaga Harapin ng hawan na hapon dapat mong itapon Dapat kang lumawag para sa maparating ng alon At sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy! Boy Pinoy! At sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy! Boy Pinoy! At sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy! Boy Pinoy! At sinabi kong boy, sabihin yung Pinoy Boy Pinoy! Boy Pinoy!